Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo un proyecto realmente sencillo. Esta bolsa organizadora que hemos hecho con la técnica de origami. Se puede colgar en cualquier sitio, en nuestro cuarto de costura, en un escritorio. Es un proyecto muy fácil y además es ideal tanto para vender como para regalar. Si queréis que os enseñe a hacerlo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la bolsita rombo hecha con técnica origami, solo vamos a necesitar preparar dos telas que convienen entre sí. Luego necesitaremos algún tipo de adorno, yo en este caso, en la que tengo ya terminada, he puesto un lazo, podéis poner botones, hacer un yo-yo al gusto de cada uno, y luego algún tipo de cinta o de cordón para poderla colgar. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es cortar de cada una de las dos telas que hayáis elegido dos piezas que tienen el mismo tamaño. Son 32 centímetros de largo por 17 centímetros de alto. A continuación, estas piezas las vamos a emparejar de dos en dos, es decir, una de lunares con una de flores. Vamos a poner derecho contra derecho, las alineamos para que queden correctamente colocadas una encima de otras. Lo vamos a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva y le vamos a dar un pespunte en uno de los lados largos con un margen de costura de un centímetro. Si utilizáis un margen de costura diferente no pasa nada, simplemente que el tamaño del proyecto final una vez que lo terminéis va a ser un poquito diferente. Cuando tengáis las piezas cosidas las vamos a planchar, vamos a abrir las costuras y eh, os enseño este paso porque mm, las tenemos que montar de manera diferente en cada una de las piezas. En este caso voy a montar la tela de lunares sobre la de flores y plancharía en este sentido. Y en la otra lo vamos a hacer exactamente al contrario. Vamos a montar la tela de flores sobre los lunares. Lo hacemos así para que ahora cuando las unamos todas no sea mucho más sencillo hacerlo y además nos quede menos abultado. Entonces, en este caso estamos montando, como veis, al revés. Con ambas piezas ya planchadas y las costuras montadas de manera diferente, como podéis ver por la parte de atrás, lo que vamos a poner es derecho contra derecho, de manera que la parte de flores coincide con la de flores y la de lunares con la de lunares. ¿Qué tenemos que alinear bien? Precisamente este punto. Entonces, al tener las telas dobladas en sentido contrario, nos va a facilitar mucho que coincidan. Simplemente las alineo aquí, sujetamos con un alfiler y hacemos lo mismo en el otro lado. Con estos dos puntos ya sujetos, donde las telas están unidas, vamos a ir poniendo alfileres todo alrededor para que así cuando cosamos las piezas no se nos muevan. Cuando tengamos la pieza sujeta completamente y encarada correctamente, veis que los bordes coinciden en todas partes, lo que vamos a dar es un pespunte todo alrededor. En este pespunte vamos a dejar una parte sin coser. Yo me voy a hacer una marca aquí en la tela de flores de aproximadamente unos 7-8 centímetros que no voy a coser para luego poderlo voltear. Esta parte que dejéis sin coser no lo hagáis donde tenemos la unión de las telas porque luego nos va a quedar peor rematado. Es mucho más sencillo hacerlo en un lado en el que solo tengamos eh, tela de un tipo. Con la costura dada todo alrededor menos la apertura que hemos dejado aquí, vamos a retirar por un lado los alfileres y por otro lado, como siempre que cosemos piezas que tienen esquinas, las vamos a recortar. Para recortar las esquinas lo que hacemos es dar un corte quitando el máximo de tela posible, pero como podéis ver en el vídeo, sin llegar a tocar el hilo de la costura, porque si lo tocáramos corremos el riesgo de que luego se deshilache completamente por aquí. Voy a hacer este mismo corte en las otras tres esquinas. Con las cuatro esquinas descargadas lo que vamos a hacer ya es voltearlo. Vamos a la apertura que hemos dejado 
y vamos a sacar el, la parte interior fuera y la parte que tenemos fuera la vamos a meter por dentro. Se voltea muy muy bien y ahora lo único que tenemos que asegurarnos es de que el borde de la tela quede muy bien estirado. Como siempre que trabajamos con esquinas, con la ayuda de algún objeto punzante, como por ejemplo una pinza, vamos a sacar bien la tela para que nos quede muy muy bien rematado. El aspecto de la pieza que estamos preparando sería este. Como veis coinciden las costuras que hemos hecho con el cambio de tela en la parte de delante y la parte de detrás. Ahora lo que vamos a hacer es plancharlo para que quede bien estirado. Nos va a quedar un cuadrado de aproximadamente 30 centímetros por 30 centímetros. Dependerá un poco del ancho de la patilla que hayáis utilizado para el margen de costura. Si habéis puesto un centímetro, la pieza debería medir eso, aproximadamente 30 centímetros por 30 centímetros. Al plancharlo, lo que tenemos que asegurarnos sobre todo es que las costuras en los bordes queden bien abiertas y vamos a ir dando un poco de calor para que queden de esta manera abiertas y asentadas sin este volumen que tienen ahora mismo. Este es el aspecto que tiene la pieza una vez que ya la hemos planchado. Ahora nos quedaría cerrar la apertura que hemos dejado aquí. Os doy dos opciones, o bien darle un pespunte muy pegadito al borde toda la pieza alrededor, o bien cerrarlo a puntada escondida. Yo lo voy a cerrar a puntada escondida, he tomado un hilo en tono azul oscuro y simplemente vamos a irlo cerrando, dando estas puntadas que quedan prácticamente invisibles. Metemos el nudo por dentro para que no se vea al comienzo y lo que vamos a hacer es, tengo el hilo que sale hacia mí, justo a la misma altura lo vuelvo a meter, avanzo por el interior de la tela de atrás y vuelvo a sacar la aguja. De esta manera la puntada queda prácticamente invisible. Lo vuelvo a hacer, tengo el hilo que sale hacia mí, a la misma altura lo vuelvo a meter en la tela de atrás, avanzo por el interior de la tela y según saco la aguja en la tela de atrás, lo saco también en la tela de delante. Voy a cerrarlo y continuamos. Mirad, este es el aspecto ya una vez cerrada también en esta costura. Yo lo que no he hecho ha sido darle el pespunte, esto ya es opcional. Ahora, eh, los pasos que tenemos que dar a continuación son los siguientes. Vamos a doblarlo a lo largo de esta costura y con la ayuda de unos alfileres lo vamos a sujetar para que no se nos mueva. Lo más importante es que siempre las esquinas nos coincidan. Pondríamos un alfiler aquí en la esquina y voy a poner otro aquí de momento. Cuando lo tengáis doblado así a la mitad, con las esquinas coincidiendo, lo vamos a doblar otra vez a la mitad. Y entonces, de nuevo, me tengo que asegurar muy bien que las esquinas coinciden y lo que voy a hacer es sujetarlo en esta ocasión con unas pinzas porque ya son muchas las capas de tela que tengo puestas. Con la pieza preparada, como veis, lo que vamos a trazar es una recta desde donde tenemos las cuatro esquinas hasta este punto que sería el punto central de la pieza. Con la ayuda de la regla trazaríamos esta línea. Ahora lo que tenemos que dar es una costura que va desde esta esquina hasta esta otra. Con esta costura dada retiramos alfileres y pinzas. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo y vais a ver de qué manera más sencilla hemos hecho un estupendo organizador. Abriríamos en primer lugar, fijaros, tengo la pieza así, estos dos lados los dejo abiertos, me quedaría esta parte central y abro. Y de esta manera tengo ya el primer compartimento. Lo que vamos a hacer es 
darle unas puntadas aquí y aquí para sujetarlo. Antes de dar estas dos puntadas para sujetar esta parte, de nuevo con la ayuda de la plancha voy a sentar un poquito la pieza para que esta costura nos quede bien abierta. Le doy la vuelta, que veis que queda toda la parte de atrás con la tela de flores y también le doy un poquito de calor. Ahora ya sí, le doy aquí unas puntadas para que no se abra. También le voy a dar unas puntadas en este otro lado. Por último, y para darle la forma definitiva, estos compartimentos que nos han quedado a los lados los doblamos de esta manera y los vamos a sujetar con una puntada aquí. Entonces veis que además nos quedan como con dos colores porque es justo donde está el corte de la tela. Lo que voy a hacer es alinear esta tela con esta parte de aquí para que parezca que está como a continuación. Cuando lo tengo ya alineado, pues de nuevo simplemente damos aquí unas puntaditas para sujetarlo. En el otro lado también voy a dar unas puntadas sujetándolo de la misma manera. El nudo lo ocultamos siempre hacia adentro, puntaditas con un hilo a tono y pequeñitas para que no se noten. Ya lo tenemos prácticamente terminado, ahora simplemente le podemos poner algunos adornos. En primer lugar le voy a poner este lazo en tonos rosas, que creo que le va bien, pues en esta zona de aquí. Con unas puntaditas lo vamos a sujetar. Fijaros que solo estoy tomando a la hora de coserlo la tela eh, azul. Tengo otra tela del mismo tamaño con el estampado. No las coso a la vez porque en el fondo aquí esto me permite guardar cosas de manera separada. Para terminar nuestro trabajo lo único que nos quedaría es colocarle en la parte superior alguna cinta o cuerda para poderlo luego colgar. Yo en este caso he cortado una cinta de 15 centímetros de, de raso con un rosa con un arcito blanco igual que el, que el lazo y lo que voy a hacer es coserla aquí en la parte superior como estáis viendo de manera que el comienzo y el final lo meto entre estas dos capas de, tel, de tela para que no se vea y ahora con la ayuda de la aguja y un hilo al tono le voy a dar unas puntadas para sujetarlo. De momento lo estoy sujetando con unas pinzas para que no se me mueva de la posición en la que lo quiero coser y ahora ya vamos a coserlo. Con la cinta ya cosida a ambos lados de la parte superior habremos terminado nuestro organizador. Como veis es un proyecto muy sencillo porque partimos tan solo de un cuadrado, lleva muy pocas costuras y es ideal para las que se estén iniciando en el mundo de la costura creativa. Además, este tipo de trabajo es ideal para regalar o para vender. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.